Hi everyone, welcome to Solid Tech Reviews. So one week ko na guys ginagamit ang Huawei MateBook D14 at gusto kong i-share sa inyo yung top 5 features na nagustuhan ko sa kanya. Welcome sa Quick Tech Review Episode 2. Number 5, Display. Ang number one reason kung bakit gustong gusto ko ang display ng Huawei MateBook D14 ay dahil anti-glare siya. As in kahit gamitin mo siya na may direct light na nakatapat sa screen, magagamit mo pa rin with minimal disturbance. Nagustuhan ko din sa display yung 14 inches na size ng screen niya na 1080p, ang nipis ng bezel at naka 16 by 9 aspect ratio kaya mas enjoy dito yung media consumption, yung work at even light gaming. Number 4 ay ang weight ng D14. Okay, let's be real guys. Hindi ito ang pinakamagaang laptop sa market. Pero dahil sa 1.38 kg na weight niya, pasok pa rin siya sa pagiging magaan. So kung ikaw yung tipo ng tao na madalas umalis dahil sa labas ka pa rin nag-work or madalas kang mag-travel, suwak na suwak sa'yo yung D14. Number 3, Huawei Share. Okay, alam naman natin guys na yung majority ng mga laptop ng Huawei eh, may Huawei Share technology kung saan pwede mong i-connect ang phone by tapping on the NFC sticker tapos gagamitin niya yung Bluetooth plus Wi-Fi mo para wirelessly makontrol mo ang device mo. Iwas hassle talaga yan kasi hindi mo na kailangan ng kable. Ngayon, alam niyo naman guys na yung last na review kong Huawei phone ay eh, yung Huawei Nova 7 SE 5G. So dahil may Huawei Share siya, Tinanay ko ngayon na i-connect siya dito sa Huawei MateBook D14. So ang gawin lang natin guys ay i-enable ang Huawei Share sa phone natin. Tapos dito naman sa MateBook D14, hanapin natin sa pinakagilid sa baba yung icon ng PC Manager at click natin yon. Tapos kapag lumabas na yung Notification Center, tap natin sa baba yung phone icon. Pagkatapos, isa-search na ngayon ng D14 yung phone natin. May lalabas naman na notification sa Huawei phone natin, tap lang natin yung accept. At yun, connected na tayo. Pwede na natin ngayong ma-view sa MateBook D14 ang file sa phone natin such as videos, photos, at pwede rin tayong mag-send ng files directly sa phone natin. Number 2, Huawei PC Manager. Ito naman ang PC Manager guys ang sagot kung sakali na magkaroon ng issue yung laptop natin. Okay, note lang guys na yung PC Manager ay naka-install na out of the box. Double click lang natin yung icon sa desktop or press natin yung F10 sa keyboard. Pagka-open, pwede na nating i-scan ngayon ang laptop natin for any hardware issues. Dito na din natin i-update yung drivers natin. Ang galing! So, hindi na natin kailangan i-download manually yung mga updated drivers. Napaka-user-friendly din ang interface itong Huawei PC Manager, kaya nagustuhan ko talaga siya. At number 1, SharkFin 2.0. Naipakita ko na ito guys sa full review pero ulitin ko lang. Dahil sa mas madaming fan blades, mas maganda yung thermal management ng MateBook D14 kaya hindi agad siya iinit kahit matagal natin siyang gamitin sa work or for online classes. At speaking of online classes, Next week guys, pag-usapan naman natin bakit sakto ang Huawei MateBook D14 para sa mga students. So yun muna guys, yung video natin ngayon para sa quick tech review. Sana nagustuhan nyo ulit. Kung nagustuhan nyo, please hit the like button below. Mag-comment na rin kayo sa baba at mag-subscribe. At i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating reviews. So yun muna guys, para sa sa unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.